പോലീസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ റൗഡി എന്ന് പേരുള്ളവൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹീറോ ആയിരുന്നു ഈ ഡയലോഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേരുക മഹീന്ദ്ര താറിന് തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈനുകളും മറ്റും നേരിടുമ്പോഴും പ്രളയകാലത്ത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ മോഡിഫൈഡ് താറുകളും മോഡിഫൈഡ് വാഹനങ്ങളുമാണ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് മഹീന്ദ്ര കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മുഹമ്മദ് എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ പേര് സഹോദരന്മാരായ കെ സി മഹീന്ദ്ര ജെ സി മഹീന്ദ്ര എന്നിവർക്കൊപ്പം മാലിക് ഗുലാം മുഹമ്മദ് എന്ന പങ്കാളി കൂടി ചേർന്നാണ് കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഗുലാം മുഹമ്മദ് പാകിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കമ്പനിയുടെ പേര് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര എന്ന് മാറ്റി മൾട്ടിപർപ്പസ് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ കമ്പനി അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് വില്ലീസ് ജീപ്പുകളുടെ അസംബ്ലിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഇതിനുശേഷം ലൈറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസും ട്രാക്ടറുകൾ നിർമ്മിച്ച് കമ്പനി വളർന്നു തുടങ്ങി മഹീന്ദ്രയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ജീപ്പ് എന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമറിയാതെ മഹീന്ദ്രയെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ജീപ്പ് എന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം യുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വലിപ്പം കുറഞ്ഞ കരുത്തനായ വാഹനം നിർമ്മിക്കാൻ പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ സമീപിച്ചത് പക്ഷേ ആ സന്ദേശത്തിന് പ്രതികരണം നൽകിയത് വില്ലീസ് ബാൻഡം എന്നീ രണ്ട് കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ഒരല്പം സാവകാശം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് വില്ലീസ് നിരസിക്കപ്പെട്ടു മിക്കവാറും പാപ്പരായിരുന്ന ബാൻഡമാകട്ടെ കാൾ പ്രോബ്സെറ്റ് എന്ന പ്രതിഭാശാലിയായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്തോടെ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു രൂപകൽപ്പന സമർപ്പിച്ചു കടുത്ത നിബന്ധനകളായിരുന്നു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സേന മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ബാൻഡം കമ്പനിയുടെ ബി ആർ സി ഫോർട്ടി എന്ന വാഹന രൂപകൽപ്പന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നു ജീപ്പ് എന്ന പേരിൽ പിൻകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ എല്ലാം ആദ്യ വാഹനവും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല പക്ഷേ അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ബാൻഡം എന്ന കമ്പനിക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വാഹനത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന വില്ലീസിന് നൽകി അന്നത്തെ മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാവായിരുന്ന ഫോർഡിനും കൂടി നൽകി അങ്ങനെ വില്ലീസ് എം എ ഫോർഡ് ജി പി എന്നീ രണ്ട് ആദിമ ജീപ്പുകൾ കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും വാഹനങ്ങൾ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയ ശേഷം അമേരിക്കൻ സേന ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇവയ്ക്ക് പുറമെ വില്ലീസിന്റെ ഗോഡവിൾ എന്ന പെട്രോൾ എൻജിൻ മൂന്ന് കമ്പനികളും ഉപയോഗിക്കുവാനും തീരുമാനമായി ബാൻഡൻ കമ്പനിയുടെ ജീപ്പ് അധികം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടില്ല വില്ലീസ് എം ബി ഫോർഡ് ജി പി ഡബ്ല്യു എന്ന രണ്ട് മോഡലുകളാണ് സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതലും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും ഉപയോഗക്ഷമമായ നാല് വീൽ ഡ്രൈവും എവിടെയും പോകുന്ന വാഹനം എന്ന പേര് ജീപ്പിന് നേടിക്കൊടുത്തു യുദ്ധാനന്തരം ഫ്രാൻസിലും ജപ്പാനിലുമുള്ള കമ്പനികൾ ജീപ്പിന്റെ അനുകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജീപ്പ് എന്ന പേര് വില്ലീസ് ബ്രാൻഡ് നെയ്മായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിലിറ്ററി സർപ്ലസ് ആയി ധാരാളം ജീപ്പുകൾ വിപണിയിലെത്തി വാഹനത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെന്ന് കണ്ട വില്ലീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സി ജെ അഥവാ സിവിലിയൻസ് ജീപ്പ് ശ്രേണിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ വ്യവസായി കെ സി മഹീന്ദ്ര അമേരിക്ക കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ ജീപ്പിന്റെ പിതാവായ ബാർണി റൂസിനെ കാണാൻ മറന്നില്ല വാഹനം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വീണു ഇന്ത്യയിൽ ഇവൻ തകർത്തോടുമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ സഹോദരൻ ജെ സി മഹീന്ദ്രയുമായി ചേർന്ന് കമ്പനിയുമായി കരാറിലെത്തി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വില്ലീസ് ജീപ്പ് മഹീന്ദ്രയുടെ കൈപിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി പിന്നെ മുംബൈയിൽ അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒരുങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വില്ലീസ് എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീപ്പ് എന്ന പേരിൽ മഹീന്ദ്രയുടേതായ മോഡലുകൾ എത്തി കുറഞ്ഞ വിലയും പവറും കാണിച്ച് മോഹിപ്പിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും പോലീസും സാധാരണക്കാരെല്ലാം ആരാധകരായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിച്ചിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴ
ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളും ഘടിപ്പിച്ചതോടെ ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത കൂടി ഇന്നത്തെ യുവത്വം മുഴുവനും മഹീന്ദ്ര താർ എന്ന ചുണക്കുട്ടന്റെ പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ നാം അല്പമെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് മഹീന്ദ്ര എം എം ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡി പിയുടെ ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഈ വാഹനം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച രൂപഭംഗിയും പ്രകടനവും ഇവനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ചോയ്സുകളായിരുന്നു മഹീന്ദ്ര ജീപ്പും അംബാസിഡറും പിന്നെ പ്രീമിയർ പത്മിനിയും അന്നത്തെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ മൂലവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലവും കാറുകളോട് ഒപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ജീപ്പുകൾ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്നുവരെ ഇറങ്ങിയിരുന്ന മഹീന്ദ്ര സി ജെ മോഡലിൽ നിന്നും പുതിയൊരു രൂപമായിരുന്നു ഫൈവ് ഫോർട്ടിയിൽ തീർത്തും പുതിയതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല വില്ലീസ് സി ജെ ഫൈവിലും മറ്റും ഉള്ള അതേ രൂപം മഹീന്ദ്ര സി ജെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബോണറ്റും ഗ്രില്ലും ഫെൻഡറും ഒക്കെ ഉരുണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് മാറി കാഴ്ചയിലെ പ്രധാന മാറ്റം ത്രീ ഡോർ രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇറക്കിയത് എന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോറും വിൻഡോയും കാറിന് സമാനമായി അലങ്കരിച്ചു മഹീന്ദ്ര സി ജെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിയുടെ ഷാസിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഫൈവ് ഫോർട്ടിയും ഇറങ്ങിയത് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ പി ജിയോട്ടാണ് ഇവർക്ക് എൻജിൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് പി ജിയോട്ടിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് എച്ച് പി പവർ നാലായിരം ആർ പി എമ്മിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എൻ എം ടോർക്ക് രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു പി ജി എട്ട് എഞ്ചിന്റെ കൂടെ ജപ്പാനീസ് കമ്പനിയായ കെയുടെ കെ എം ടി നയൻറ്റി ഫോർ സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒപ്പം ടു വീൽ ഡ്രൈവ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വകഭേദത്തിലും ഇത് ലഭ്യമായിരുന്നു ഈ ഫൈവ് ഫോർട്ടിയുടെ പുതിയ തലമുറക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മഹീന്ദ്ര ഥാർ പോലീസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ റൌഡി എന്ന് പേരുള്ളവൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹീറോ ആയിരുന്നു ഈ ഡയലോഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേരുക മഹീന്ദ്ര ഥാറിന് തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫൈനുകളും മറ്റും നേരിടുമ്പോഴും പ്രളയകാലത്ത് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ മോഡിഫൈഡ് താറുകളും മോഡിഫൈഡ് വാഹനങ്ങളുമാണ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ